En cuanto me despierto, todavía sin tener los reflejos vistos o al menos creo que esa es la razón. No soy capaz de ser un domador de llamas, pero no quiero renunciar a un buen desayuno a base de pan untado con n duja caliente, incluso si aquí en Vaso Molise en el sureste de Italia sería políticamente más correcto usar ventricina. Reemplacé el evocador calentador de vela n duja por una placa de inducción. Con función de calentador de alimentos, esperando que el sublime sabor de n dujano dependa exclusivamente de los hidrocarburos aromáticos liberados durante la combustión de la vela. A la espera del resultado de la asistencia técnica de ENCO por la desaparición prematura del correcto funcionamiento después de solo seis meses de la placa anterior. No tomé en cuenta el poder de la compra compulsiva, así que compré otra. Una placa ENCO de Eurosfin que en realidad es un medio renombrado. Una piastra de la Enco, Incluso más caro, pero para consolarme con características adicionales. Lo que más aprecio de la placa de inducción es que tiene un control total. De la temperatura y tiempos del proceso de cocción, sobre todo si se combina con buenas ollas certificadas. Haciendo que la intervención humana para las recetas de rodaje sea prácticamente nula. Con tiempos para llegar a la temperatura de los alimentos se redujo a la mitad en comparación con la cocción con gas. Para placas de inducción grandes es necesario adaptar el sistema eléctrico y la fuente de alimentación, pero para placas de inducción pequeñas como esta, con una absorción máxima de 2000 vatios, no debería haber problemas si los electrodomésticos altos no se encienden al mismo tiempo. Tiempo de absorción de corriente, la placa de inducción costó 39 euros con 95 céntimos. Mientras que de nuevo debido a las compras compulsivas también compré una cacerola por 8 euros con 99 céntimos. Certificada para placas de inducción y un termómetro de cocina chino por 3 euros con 90 céntimos más. Un euro de botón de batería, solo para obtener una segunda opinión sobre el temperaturas fijadas. En el plato, al sintetizar una placa de inducción, genera un campo magnético variable en él tiempo que crea corrientes inducidas en el fondo de la olla de material ferroso que se transforman en calor. Esta placa de inducción admite ollas con fondos de 10 a 20 centímetros. Una forma rápida de saber si una olla es adecuada es utilizar una pequeña calamidad y ver si se adhiere a ella. En cualquier caso, siempre es mejor utilizar bandejas homologadas para placas de inducción y por tanto optimizadas para tener el mejor rendimiento, en cualquier caso, la placa de inducción tiene un sistema de seguridad que interrumpe el campo magnético cuando no detecta ninguna olla o detecta una olla inadecuada, después de encender el plato, será posible usar uno de los modos de cocción, a potencia constante de 200 vatios a 2000 vatios, a temperatura constante de 60 grados centígrados a 240 grados centígrados o seleccionar una de las funciones preestablecidas. Mantener caliente, recalentar, leche, café, té, vapor, agua hirviendo, asar, freír, impulsar. En todos los modos, excepto con la función de hervir agua y refuerzo. Será posible configurar un temporizador de 0 a 3 horas y, finalmente, habilitar el bloqueo de teclas. Para limpiar la parte superior, simplemente limpie con un paño húmedo y uno seco. A medida que la placa vitro cerámica se calienta, los restos de comida no se pegarán a ella y, si se desea, será posible utilizar la placa con una hoja de papel pergamino entre la olla y la tapa. Puse un litro de agua a hervir en un fuego más grande que una estufa de gas. En un hervidor eléctrico de 3000 vatios y en la placa de inducción. Para verificar en tiempo real los tiempos respectivos requeridos para hervir el agua. En base a los valores representativos de la eficiencia media de cocción de alrededor del 78% para la inducción de alrededor del 40% para el gas y alrededor del 70% para las resistencias eléctricas con la misma potencia los tiempos serán inversamente proporcionales.
En unos 3 minutos y 8 segundos, el hervidor eléctrico es el Primero en llevar a ebullición un litro de agua. El bollitore eléctrico es el primero a portar a bollor un litro de agua. En unos 3 minutos y 45 segundos, la placa de inducción es la segunda en llevar a ebullición. Un litro de agua. Destaco que el hervidor eléctrico es de 3000 vatios. Mientras que la placa de inducción es de 2000 vatios, por lo tanto, con la misma potencia habría sido aproximadamente iguales, si no con una ligera ventaja de la placa de inducción. En unos 6 minutos y 56 segundos, la estufa de gas es la tercera en llevar a ebullición un litro de agua. Como dicen los viejos sabios conocedores del vino cocido vasomolisano. El agua se lleva al hombro, así que hago un fantasma, al que bauticé. Risotto a la mexicana para hacer un probable homenaje escandaloso a sus respectivas cocinas. Frío unas 40 calorías de cebolla, ajo, sal y pimiento picante aromatizados con pesticidas indios desconocidos en unas 300 calorías de aceite, estableciendo 10 minutos a 80 grados. Agrego alrededor de 160 calorías de maíz, frijoles rojos y vinagre balsámico estableciendo 120 grados. Durante 5 minutos, añado unas 350 calorías de arroz arbóreo que cocino a 120 grados durante 2 minutos. Agrego aproximadamente 0 calorías de agua y establezco 16 minutos a 100 grados. Añado unas 250 calorías. 
de fondal, queso parmesano, mezclando todo en el plato, con globes sobre. Una caloría de curry, pimentón dulce y orégano, encontré la amalgama lubricándola con una buena ronda. De aceite de aproximadamente 100 calorías de aceite de oliva virgen extra, preparo una cama de aproximadamente una caloría. De pimentón dulce para agregarle aproximadamente 10 calorías de pimiento picante de calabria, aquí se sirve. Unas 912 calorías de puro de lirio para las papilas gustativas, para otros efectos esperar 24 horas. Espero haberte sido útil y entretenido gratamente, si aún no lo has hecho, comenta, comparte, me gusta y suscríbete al canal, gracias por el apoyo, hola.